안녕하세요. 아줌마예요. 고등학생 두 명이 밖에서 놀다가 집에 가려는데 버스 운행 시간이 종료되었어요. 집까지는 약 40km의 거리라서 걸어갈 수가 없었어요. 학생들은 어떻게 오늘 안으로 집에 갈수 있을까 고민 고민하다가 택시를 타기로 결정했어요. 그런데 문제는 두명다 돈이 없었어요. 어떻게 돈을 구할 수 있을지 아무리 고민을 해봐도 방법이 없는 거예요. 집까지 택시로 가서 부모님께 택시비를 달라고 하면 오늘 어디에 갔었는지 들키게 되어 혼이 날 것이고 많은 택시 요금으로 인해서 또 혼이 날것 같았어요. 그래서 내린 결론이 일단 택시를 타고 집에서 좀 떨어진 곳을 목적지로 말하고 목적지에 도착하면 택시가 멈추자마자 바로 뛰어서 도망을 가는 거예요. 자신들은 10대 남자니까 나이가 좀 있는 택시기사라면 뛰어가는 자신들을 잡지 못할 것이라고 생각했어요. 그래서 둘이 지나가는 택시를 보다가 30대까지로 보이는 기사의 택시는 세우지 않았어요. 좀 있다가 40대로 보이는 기사가 운전하는 택시가 보여서 그 택시를 세워서 탔어요. 택시를 타고 가는 동안에 학생 중에 한 명이 기사에게 말을 좀 붙여봤는데 기사의 말에서 나이가 대충 짐작이 되었어요. 둘을 생각해 기사의 나이는 40대고 늘 앉아서 일을 하는 직업이니 자신들보다 빨리 달릴 수는 없다는 생각에 확신이 들었어요. 학생들은 둘다 뒷자리에 앉지 않고 한 명은 뒷자리에 한 명은 기사 옆에 앉았어요. 택시가 멈추면 둘다 문을 열고 바로 튀어나가려고요. 드디어 택시가 목적지에 다다랐어요. 그리고 택시가 멈추기가 무섭게 학생들은 문을 열고 튀어나갔어요. 그리고는 최대한 빨리 뛰었어요. 택시기사는 택시를 멈추고 요금을 확인하려는데 학생들의 움직임이 이상해서 봤더니 학생들이 벌써 달아나고 있는 거예요. 기사는 그제서야 안전벨트를 풀고 문을 열고 뛰어나갔어요. 학생들을 잡으러요. 뒤늦게 뛰기 시작한 40대 택시기사가 10대 남자애들을 어떻게 잡을 수가 있겠어요. 그런데 잡았어요. 기사가 뛰기 시작하고 순식간에 학생 한 명을 잡았어요. 40대 택시기사 아저씨가 먼저 뛰기 시작한 10대 남자애를 잡을 수 있었던 이유를 말씀드릴게요. 이 아저씨는 학생일 때 전국 소년체전의 100m 달리기 선수로 출전했었고 멀리뛰기 선수로도 활약했었어요. 태권도로 오랜 기간 단련된 몸은 체력면에서도 아주 좋았어요. 그리고 성인이 된 후로 온 마라톤 그것도 산악 마라톤을 했어요. 산악 마라톤 대회에 장기 출전하여 감사패도 받았고요. 거기에 산악 자전거를 타기 때문에 근육의 힘도 아주 강했어요. 이 택시기사는 나이가 40대인 아저씨지만 이 아저씨가 뛰었다 하면 그 속도와 힘은 보통의 10대 남자애들이 따라갈 수가 없어요. 이 아저씨의 생활체육에 대해 몰랐던 그 10대 남자애들이 큰 실수를 한 것이죠. 이 일을 계기로 그 학생들이 다시는 남을 속이려는 짓을 안 하면 좋겠어요. 그후그 그 학생들이 어떻게 되었는지는 고정 댓글에 남겨드릴게요. 어떤 경우든 누구든 사기를 치는 행위는 옳지 못하죠. 미성년자가 올바른 것을 배울 수 있도록 어른들이 먼저 모범을 보여주어야겠지요. 그리고 건강한 삶을 위해서 운동하는 것도 잊지 말아야 하고요. 여러분은 운동 좀 하시나요? 오늘 제 이야기는 여기까지입니다. 끝!